നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഓണം നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഓണത്തിന് മുമ്പ് ഓണ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ സംഭവം ആയിക്കൂട്ടി മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വിഭവമായിരുന്നു തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നടക്കാതായപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഇനി എന്താണ് അടുത്തതൊന്നും വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് എല്ലാവരും ഓണസദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് നിറയെ പായസവും പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഉപ്പേരിയും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ എക്സസൈസോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മടി പിടിച്ചും മറന്നു നോക്കിയിരുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഓ എനിക്ക് എൻ്റെ കാലറീസ് കുറയ്ക്കണം ഭക്ഷണം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തോന്നാറുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായി ഐം മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ വെൽക്കം ടു അംബ്ലീസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ പിസ്സൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുവാണിതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എസ് എ എൽ എന്നാണ് എസ് എ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് ഓയിൽ എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സാലഡ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടേസ്റ്റി ഡിലീഷ്യസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് സാലഡ് ടുഡേ ഓക്കെ ന സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും മുഖം ചുളിക്കണ്ട കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാലഡിൽ കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് എരിവ് സ്വീറ്റ് സാൾ അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാലഡിന് വേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് ക്യുക്കുംബറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും അപ്പം ഞാനും ഇന്നിവിടെ ക്യുക്കുംബർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ ഇത് മുസമ്പിയാണ് ഓറഞ്ച് അല്ല ബ്രോക്കലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ രണ്ട് കളറിലെ ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെമൺ ഉണ്ട് പൊമഗ്രനേറ്റ് ഉണ്ട് പൊമഗ്രനേറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട പൊമഗ്രനേറ്റിൻ്റെ സീഡ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈസി ഒരു വേ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഐസ്ബേർഗ് ആണ് ക്യാബേജ് അല്ല പിന്നെ നാല് കളറിലുള്ള ബെൽപ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ഫുഡിനാണ് നമ്മൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ ടെംപ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും അത് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും ഇപ്പം ഞാൻ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചൂരിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ബെൽപ്പെപ്പർ കുറേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും പ്ലസ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബെൽപ്പെപ്പർ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറയേണ്ട അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്ര മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് നമ്മൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതാണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് വെള്ളക്കടല വേവിച്ചതാണ് ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കണമെന്നില്ല ഉപ്പിടാണ്ട് വേവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടാണ്ടാണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കളറിലുള്ള ഒലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്റ്റഫ്ഡ് ഗ്രീൻ ഒലീവ് ആണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ് സപ്പോസ് നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഫ്ഡ് ഒലീവ് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോൺ പറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പം രണ്ട് കളറിൽ ഒരു കളറേ ഉള്ളെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് സീഡുള്ള ഒലീവ് ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇത് ഹാലപ്പിനോ ഹാലപ്പിനോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതൊരു മുളകാണ് ഇത് മുളക് അച്ചാർ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അച്ചാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വിനിഗറിലും ഒക്കെ ഇട്ടി
നന്നായിട്ട് എൻഹാൻസ് ആയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസ് ആവും പെപ്പർ പൗഡർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രഞ്ച്നെസ് ഫീലിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിസ്പ് ഫീലിംഗ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വാൾനട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് കുറേ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും അതും എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗ്രേറ്റ് സാലഡ് ഡെലീഷ്യസ് സാലഡ് യു ക്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലെ ഒലീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ഓഫ് സാലഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതാ തൊണ്ണൂറ് രണ്ടോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മിസ് ആയാൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല സാലഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കൂട്ട് സാലഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെംറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഫുഡാണ് സാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മളുടെ മുസമ്പി ഓക്കെ നമുക്ക് മുസമ്പി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സാലഡിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ബ്രോക്കളി നോക്കിക്ക് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്ങാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രോക്കളി എപ്പോഴും വേവിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഗ്രീൻ കളർ പോകാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബ്രോക്കളി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത് തന്നെ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഞാനൊരു മൈക്രോവേവിൽ ഒരു ടൂ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് മൈക്രോവേവിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്യാരറ്റ് യെസ് ക്യുക്കുംബർ ഓഹോ പൊമഗ്രനേറ്റ് എനിക്കിത് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പൊമഗ്രനേറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നോക്കിക്ക് ഈ ബെൽ പേപ്പർ എല്ലാം കൂടി ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ എന്ത് കളർഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത്ര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അത്ര ഇത് നോക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സീഡ് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ടൊമാറ്റോ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കടല വേവിച്ചത് ഹലപ്പിനോ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എരിവാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂട്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് സ്വീറ്റ് കോൺ ഓക്കെ ഒലീവ്സ് എഗൈൻ ഒലീവ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇഷ്ടിട്ടാൽ മതി എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ ഗ്രീനേക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് ഇട്ടു നമ്മളിവിടെ ഗ്രേപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പിന് ഗ്രേപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്സിന് സീഡില്ലാത്തതാണ് മറ്റേ പേർപ്പിളിന് സീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു തന്നെയല്ല അതിൻ്റെ വലിപ്പവും കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് അഗെയിൻ നമുക്ക് പുളിപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തു പെപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹാലപ്പിൻ ഓയിൽ നല്ല എരിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു അഗെയിൻ സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഒലീവ് ഓയിൽ
ഇതൊരു അഞ്ച് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫുൾ ഫുൾ ഒരു മീനായിട്ട് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാൾനട്ട് ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാൾനട്ട് 